Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are well by the grace of Almighty Allah. I am also fine. You are welcome to BNS Home School. This is Muhammad Ramadan Ali, assistant teacher of Bonasti National Idol School, Dhaka. Today, I will take a class for the students of class 6 and the subject is in the second paper. And dear students, today our class number is 26. And today our topic is changing and this is from your short suggestion. And part 1. 1 from 1 to 10. Dear students, as camera changing without meaning. Or that or third puri bhot na kori, amra changing korbo. Jete ke transformation bola hai, but amra class six jene changing lekha hoye chhe. Amra ikhane puri kha ajbe je change the sentence as directed. Or that jeeva bola hoye chhe, but jeta kutte bola hoye chhe, sheeta tomate change kutte hobe. To ikhane affirmative ase, interrogative ase, bhaya ase, jaja ase, shigla amra aske korbo. To amra aboshe class to khub monodok shara kare jekbe karon ikhane kintu onik gula dini shir shaman nai kora hoye chhe. तो एक क्षेत्र में तुम्हारा अनेक मॉडल दुख शोकर है देखोगे नहाने आंसर गुला बुझते पर बैना। आम्रा एक टम मट्टा के कुर्बो। तो ये एक है ना जिन्हियों का आंसर है शेटा। एक है ना कितने नेगेटिव पूरा हुआ है जो देखो बोला है जो नेगेटिव। जहेतो हमने नेगेटिव कुर्बो, नेगेटिव कुर्बो आमिशांकित � इटे मेन भाग। तो इटे के जिधे हमरा शादार तो नियम रखी जाने, जब कुनो बाग को एफआईएम टेक के नेगेटिव कुत्त होले, जिधे बाग कोटा पॉजिटिव थाके, ताहले की कुत्त होगे, नेगेटिव कुत्त होगे। अच्छा, नेगेटिव एवं मूल वाडर मेन वाड एर ऑपोजिट। इटा कुत्त हो। तो एक है ना जो नियम डा हासे, शेटा हाल इट ताहले आमद ईज़ आसे, हमरा ईज़ एर पथ में नेगेटिव करुँगो, एवं इड़ एक नियम आसे, हमलो भेरी थकले की होए, ये इखाने भेरी एर पुरी बोत्ते, आवार एटोल लिखते होए, ये इटा, आवार मेन वाले रापोतिट, इखाने पूर्ति शब्द डासे इड रापोतिट कुत्तो होए, ताहले भेरी एर पुरी बोत्ते, हमरा की दिवो एटोल दिव तले खोन अमरा किलेक्टे परी तले अमरा जासे देखो अमरा किलेक्टे परी दा लिटा जैसी रेट इन बांग्लादेश बांग्लादेशे शिक्षा रतर हार ई जासे देखो ई जासे अमरा खाने इज़ नॉट लिख बो इस नोट लेकर लाम भेरिया से भेरी पूरी बोलते हैं एटॉल तो वे तो पूर्व शब्द डटा जेतु लेखा से पूरे रापोजिट की रीच ये रापोजिट कर लाम और भेरी पूरी बोलते हैं एटॉल लेकर लाम आशा करें बुझते बर सारे के बाद देखा ही तो मंदिर में ये जगह डटे ई जैसे ई जर हल्लो इस नोट और भेरियर प� तारे इटे के शादीय लेख ले आमदर की होती है जिसो द लिटरेरी रेड इन बांग्ला दर इज़ेंट इज़ेंट रिच एट ऑल ते मन सम्मिलित तो नॉय तार मने हलो की अनेक निम्न हो वाले ये हलो एक नंबर अच्छा कोई बुझते भी अच्छा इटे के मनोज की तो हो बे गुला अगर हमारा दूसरा नंबर है शी दूसरा नंबर दूसरा नंबर इटे के एफर्मेटिव कुत्ते बोलते हैं मैं शंकित तेरे बुलेक्सी एफर्मेटिव ही है एफर्मेटिव कुत्ते वाला है जे ये एक ता ये एक ता गुरुत्व बनो नियम जिसे कुनो बाग के सो डेड एस डेड था के ये एक ता नियम है तो हम लोग नियम डा लिखी सो डेड 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 जी था के ताले स्वेर पुरी बोते इखने एक ता टू लिखते हो बे आर इखने एक ता टू लिखते हो टू एर पर इखने शुद्ध भारती तो देखो आर एक बार बोलते सी ए स्वेर जाएगा टू आर इधर टा जाएगा टू आर इधर परे भार आर बाकी जो अंकशो गुलाब से शिकला बात जावे ए जो इखने इधर लेखा से एक टू किंतु बात जावे अच्छा अभी तो एक एग्जाम्पल लेखा ही जब उन देखो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वर्क ए जो सो आर इज दैट इधर मीनिंग हलो से या तो ये दूर बोल जाए हट्टे पर है ना नेगेटिव आसे अब तो इधर के जिधे खाना मैं ये फर्मेट टिप कोरी ताहले जिधे बोल लाम इस इस सोए जगह की जिधे बोल लाम टू बाकी जब वी वी की लेग लाम इस सोए जगह की लेते बोल लाम टू टू जिधे भार दी तो हो जेत होने भार दी तो हो भार किन्तु के देखो इटा हलो भार मेन भार इटा मेन भार तो इटे उक्षा बात जाबे 
এটুক বাদ যাবে এটুক আর দেওয়া যাবে না তাহলে এটি ওয়াক এটার মিনিংও একই এত দূর বলছে হাঁটতে পারে না কিন্তু নট লেখা নেই তো দেখো এই নিয়মটা এখানে দেওয়া হয়েছে এটা আমরা করব তবে আর একটা নিয়ম এটার এইটারে আবার একটা আরেকটা পার্ট আছে যে যদি সাবজেক্ট ভিন্ন হয় এখানে ইট এখানে উই যদি সাবজেক্ট ভিন্ন হয় সাবজেক্ট ভিন্ন হলে দ্বিতীয় সাবজেক্ট টি পি পজিশন প্লাস অবজেক্ট দিতে হবে প্রিপোজিশনের পরে অবজেক্ট হিসেবে বসাইতে হবে তো আমরা এখানে দেখব এই যে উই যে একটা দেখো এখানে ইট হলে একটা সাবজেক্ট আর উই হলো আর একটা একটা সাবজেক্ট তাহলে এই যে উই লেখা আছে এই যে উই লেখাটাকে আমাকে এই দিকে দিতে হবে প্রিপোজিশন হিসেবে ফর আস দিয়ে করতে হবে এটা এখন আমরা অ্যান্সারে যাই এই নিয়মটারই একটা আলাদা রূপ তাহলে আমরা লিখবো ইট ইস ইট ইস লেখার পরে এখানে শো লেখা আছে না ইট ইস শো লেখা কি লিখবো ইট ইস টু পোল ইট ইস টু পোল আচ্ছা একটু ফাঁকা রাখলাম এই এই যে জ্যাটের জায়গায় আমি কি দিতে বলছি এই জ্যাটের জায়গা দিতে বলছি যে এই টুটা টু এরপরে এটা পুরোটাই বাদ ইমাজিন ইট এখন এখানে একটু ফাঁকা রাখছে কি জন্য এই যে এখানে উই লেখা যে আছে এইটা আমাকে প্রিপোজিশন দিয়ে অবজেক্ট করতে হবে তাহলে এখানে প্রিপোজিশন আমি ফর দিলাম যেহেতু জন্য বোঝাচ্ছে আর এখানে এই যে আস দিলাম তাহলে এই নিয়মটাই জাস্ট এই দ্বিতীয় সাবজেক্টের কারণে আমাদের এখানে ফর দিয়ে আস দিতে লাগলো তাহলে এখানে কি হলো তাহলে ইট ইস ইট ইস টু পোর ফর আস টু ইমাজিন ইট এই নিয়মটার সঙ্গে এটা অ্যাটাচ হয়ে আসে এবার আমরা তিন নম্বরে যাব তিন নম্বরে আসি তিন নম্বরে কি করতে বলছি ইন্টারোগেটিভ করতে বলছে একেবারে সহজ এটা ইন্টারোগেটিভ আমাদের ইন্টারোগেটিভ নিয়ম হচ্ছে যে এই অক্সিলারি ভাব বা মেইন ভাব যদি থাকে এটার এইটারই সামনে নিয়ে আসতে হবে এবং নিয়মটা হচ্ছে যদি ইন্টারোগেটিভ করি ইন্টারোগেটিভ নিয়মটা হচ্ছে নিয়মটা এরকম আগে আমাকে বাক্যটা যদি পজিটিভ থাকে পজিটিভ থাকলে বাক্যটাকে নেগেটিভ প্লাস ইন্টারোগেটিভ করতে হয় নেগেটিভ প্লাস ইন্টারোগেটিভ মনে করো লেখা আছে ই ইজ পুর তাহলে এটা ইন্টারোগেটিভ হবে কি তাহলে ইজ আছে না এই ইজের সঙ্গে নটও যুক্ত করতে হবে অর্থাৎ পজিটিভও করতে হবে নেগেটিভ করে ওই পজিটিভ যেহেতু বাক্যটা বাক্যটার মধ্যে পজিটিভ হাফ অত বাক্য তাহলে নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ মানে কি ইজ নট এবং ইন্টারগেটিভ করে সে আগে চলে আসবে তাহলে এরকম হবে জিনিসটা দেখো ইজ অ্যান্ড হি পুর তাহলে দেখো যে ইজ নটও লেখছি মানে প্রশ্ন মতো করছি এবং না বোধ করছি এটাই বলতেছি যদি বাক্যটা পজিটিভ থাকে তাহলে নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ একসঙ্গে করতে হবে নেগেটিভও করতে হবে ইন্টারগেটিভ করতে হবে আর আমরা জানি ইন্টারগেটিভের সময় অক্সিলেটিভটা আগে চলে আসে আর সঙ্গে যেহেতু নেগেটিভ সেখানে আমি নটও দিলাম তাহলে এইখানেও সেম ইজ লেখা আছে জাস্ট আমরা কি করব তাহলে ইজ এন শব্দটা আগে নিয়ে আসবো বাকি যা আছে তাই তাহলে এইটা যদি আমি করি তাহলে লেখি এই দেখো শুধু ইজ এন দিলাম ইজ এন দিয়ে এখন সাবজেক্ট ইট তারপরে বাকি যা আছে তাহাই লিখবো আমরা তাহলে যেটা আছে সেটাই লিখি আমরা ডিউটি অফ দ্য educated people to educate the illiterate illiterate এবং এখানে প্রশ্ন চিহ্ন দেব তাহলে এখানে লিখলাম তবে এখানে আমি আরেকবার ক্লিয়ার করে দিই শুধু ইস লেখা আছে না এই ইস লেখা আছে শুধু আমাদের ইজ এন্ড ই তারপরে যা আছে তা এটুকু করলেই কিন্তু হয়ে যাচ্ছে তাহলে ইন্টারগেটিভ করা খুবই সহজ বাক্যটা যদি পজিটিভ থাকে তাহলে নেগেটিভ প্লাস ইন্টারগেটিভ নেগেটিভ প্লাস ইন্টারগেটিভ তোমাদের এগুলো জানা আছে আমি জাস্ট রিমাইন্ড করে দিচ্ছি এবারে আমরা চার নম্বরে যাই এখানে মাস্ট লেখা আছে আমরা নিয়মটা জানি সেটা হলো মাস্ট এর পরিবর্তে ক্যান নট বার্ড 
তাহলে এই মাস্টের জায়গায় আমরা শুধু ক্যান নট পাঠ লিখবো মাস্টের জায়গায় ক্যান নট পাঠ লিখবো নেগেটিভ করতে বলছে তাহলে লিখব উই ক্যান নট বাট রিড বুকস টু গেইন নলেজ তাহলে যে মাস্টার আসছে আমরা কি জানলাম মাস্টের পরিবর্তে ক্যান নট বাট এরপরে পাঁচ নম্বর পাঁচ নম্বর এটা এখন মেটি করতে বলছে হা বোধক তো দেখো এখানে নাথিং মাঠ লেখা আছে আমরা একটা নিয়ম জানি যে অনলি অ্যালন থাকলে কি কি হয় নান বাট নাথিং বাট আর নট মোর দেন হয় আচ্ছা তাহলে এটা আমরা কিসের আমরা জানি যে ব্যক্তির পরিবর্তে হয় এটা আর এটা হয় বস্তুর পরিবর্তে আর এটা সংখ্যা থাকলে তাহলে এটা থাকলে যদি এটা হয় তা আমরা বলতে পারবো না আনমার থাকলে এটা হয় নাথিং বার্ড থাকলে এটা হয় নানমার থাকলে এটা হয় এটা আমরা বলতে পারি তাহলে তাহলে এখানে কিন্তু ওরা কি দিছে নাথিং বার্ড দিছে ওরা নেগেটিভে নাথিং বার্ড দিছে তাহলে আমরা বলতে পারবো নাথিং বার্ড থাকলে এই দুইটার মধ্যে একটা হয় তাহলে আমরা এখানে দিতে পারবো অনলি আশা করি বুঝতে পেরেছ এখানে শুধু অনলি দিলে হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা কি লিখবো অনলি বুকস ক্যান গিভ আস ইমেন্স প্লেজার আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো দেখো অনলি অ্যালন থাকলে এই তিনটা হয় নান বার নাথিং বার ওটা নট মোদেন যে কোনো একটা হয় ব্যক্তি বোঝালে নান বার হয় বস্তু বোঝালে নাথিং বার হয় সংখ্যা বোঝালে নট মোদেন হয় তাহলে ওরা যেহেতু এখানে নাথিং বার দিছে তাহলে আমি কিন্তু অনলি অ্যালন বসাতে পারবো এই ক্ষেত্রে আমি অনলিটা নিলাম এবার আমরা ছয় নাম্বার যাই বুকস ইন্ট্রোডিউস আস টু দ্য রিলাম অফ নলেজ এটাই প্যাসিভ করতে বলছে প্যাসিভ করতে বলছে তাহলে আমরা শুধু জানি যে প্যাসিভের হলো কাত হলো সাবজেক্ট ভার বা অবজেক্টকে নিয়ে এখানে বুকস হলো সাবজেক্ট ইন্টারেস হলো ভার আর আস হলো অবজেক্ট তো আমরা একটু মনে রাখবা যেমন আমরা যেমন লিখি আই ইট রাইস তাহলে এটা প্যাসিভ আমরা কি করতাম বলো দেখি এটাই করতাম রাইস ইস ইট অ্যান্ড বাই মি তাহলে রাইস ইজ ইন্ড বাই মি এরকম এখানেও লেখা আছে বুকস ইন্ট্রোডিউস আস মনে করেন এখানে লিখলাম এখন এই জায়গাটাতে লিখলাম এখন বুকস আর এই জায়গা লিখলাম হলো ইন্ট্রোডিউস আর এই জায়গা লিখলাম আস তাহলে এইটা 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 এটা কিন্তু একই তাহলে এইখানে যেমন আমি তাহলে রাইসটাকে অবজেক্টটাকে সাবজেক্ট করছি তাহলে এখানে আমাকে কী লিখতে হবে আসের সাবজেক্ট কী তাহলে উই আর এখানে এমএ যারা আছে এখানে দিলাম আমার কি আর ভারবে পাস পার্টিসিপেল করছি এখানে ওকে কী বলতে হলো ইন্ট্রোডিউসড এবার ইন্ট্রোডিউসড কি এই যে বাই বুকস তাহলে এইটাই আমরা আসলে মূলত করব এখন এই যে অতিরিক্ত অংশটা আছে এই যে টু দ্য রিলাম অফ নলেজ এইটা আমরা বাইয়ের আগে দিয়ে দিতে পারবো তাহলে এখন এটা লিখলে কি হচ্ছে যে আসটাকে যদি আমরা সাবজেক্ট করি তাহলে উই তারপরে আমরা কি দেবো এক্সট্রা অক্সালের ভাব উই আর এবারে ভারের পাসপোর্ট সেবল দেবো উই আর ইন্ট্রোডিউসড ইন্ট্রোডিউসড পরিচিত হই আমরা অতিরিক্ত অংশটা দিয়ে দিই টু দ্য ইয়াং অফ নলেজ বাই বুকস তাহলে এই এইটুক হলো প্যাসিভিটি এটা অতিরিক্ত অংশ মাঝখানে টুকে গেছে উই আর ইন্ট্রোডিউস বাই বুকস অবজেক্টটাকে সাবজেক্ট করছি একটা অবজেক্টে ভার দিছি ভারের পাসপোর্টে সেবল দিছি বাই অবজেক্ট দিছি এটা বুঝলে এটা বুঝতে পারবা যারা কোর্স অফ হয় তারা এটা অনেক সহজেই বুঝতে পারবো যারা করনি তাদের জন্য একটু কঠিন হবে কারণ এখানে আমরা সবগুলো জিনিস সবগুলো জিনিসে করাচ্ছি অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভ ইন্টারনেগেটিভ ভয়েস যাদের ধারণা নাই তাদের একটু কষ্ট হবে জিনিসগুলো বুঝতে সবার কাছে এগুলো নতুন মনে হবে এই জন্য যারা জানো বা পড়েছে তাদের জন্য সুবিধা হবে তোমরা তো এতদিন বসেই ছিলাম বাসায় হয়তো কিন্তু পড়ালেখা যারা করছো বা আমাদের ক্লাসগুলো যারা দেখছো তাদের জন্য এটা খুবই সহজ হবে এরপরে সাত নম্বরে দেখো ইন্টারনেগেটিভ করতে হচ্ছে আর যারা একটু বুঝতে সমস্যা হচ্ছে হ্যাঁ তারা ক্লাসটা একটু বারবার দেখবে তাহলে হয়ে যাবে এখানে ইন্টারভিউ করতে বলছে দেখো ইন্টারভিউ করতে বললে আমরা জানি যে এই যে ভার্ব তো থাকে ওইটা যে শুধু আমাদের কি নেগেটিভ থাকে ইন্টারভিউ আগে যেমন বলছিলাম যে এটা ইন্টারভিউটি করতে বলছে তাহলে বাক্যটা পজিটিভ থাকলে কি করব নেগেটিভ করব করে পশ্চ মতো করবো তাহলে এখানে কন্টেন্ট লেখা আছে তাহলে এইটার কন্টেন্টে যদি আমি করতে চাই তাহলে কিন্তু আমরা কি করতে পারি এটা নেগেটিভ হলো ডু নট ডু নট 
ডু নট করি আর নেগেটিভ করতে গেলে ডু নট হবে এখন যেহেতু ইন্টারভিউটি করতে হবে তাহলে ডন কথাটা আমাকে আগাই নিয়ে আসতে হবে সামনে নিয়ে আসতে হবে তাহলে আমরা এখন কী লিখবো ডন লিখলাম দিয়ে সাবজেক্ট পুরো লেখে দা বুকস অফ দ্য গ্রেট রাইটার্স দ্য বুকস অফ দ্য গ্রেট রাইটার্স এই হলো অক্সিলারি ভাব অক্সিলারি ভার প্লাস নট এখানে লিখলাম এটা হলো সাবজেক্ট এখন দিতে হবে মেইন ভার মেইন ভার হলো কন্টেন্ট কন্টেন্ট যা আছে তা কিটা নভেল থটস পছন্দ চিহ্ন খুবই সহজ জিনিস আরেকবার দেখা দিচ্ছি দেখো ইন্টারভিউটি করতে গেলে আমাকে মানে নেগেটিভ ইন্টারভিউটি করতে হয় নেগেটিভ ইন্টারভিউটি মানে কি মানে নেগেটিভও করতে হবে আবার স্পষ্ট মতো করতে হবে আগে আমি মনে মনে নেগেটিভ করলাম নেগেটিভ কি ডু নট যেহেতু এটা প্রেজেন্টেন্স প্রেজেন্টেন্সের নেগেটিভ কী হয় ডু নট অথবা ডাস নট হয় তাহলে এখানে কিন্তু প্রেজেন্টেন্স এটার সাবজেক্টটা হলো প্লুরাল ভাবটা প্লুরাল তাহলে নেগেটিভ কী ডু নট এখন এটাকে আমি ইন্টারগেটিভ করবো তাহলে কি ডু নট কথাটাকে সামনে নিয়ে আসবো ডু নট কথাটাকে সামনে নিয়ে আসবো তাহলে এটার অ্যান্সার শুধুমাত্র ডন লিখলে হয়ে যাচ্ছে সামনে এই যে এটা লিখছি আমি দেখো এই যে ডন্ট আচ্ছা এরপর আমরা আট নাম্বার করব আট নাম্বার দেখো এইটাও ইন্টারভিউটি করতে বলছি এটাও সহজ এর আগে করাইছি এর আগে ইজ লেখা আছে শুধু আমরা ইজন দেবো তাহলে আর হয়ে যাচ্ছে আর কিছু লাগবে না তাহলে ইজন এর আগে ক্লাসটা এর আগে যেটা আমরা করাইলাম ওইটার এটা ইজন্ট আবার ইন্টারভিউটিভ তাহলে ইজ আছে শুধু ইজেন্ট তাহলে ইজেন্ট ট্রাফিক জাম কমন অ্যাফেয়ার ইন বিগ সিটিস অ্যান্ড টাউনস সহজ জিনিস শুধু ইজ আসে ইজ দিলাম সামনে এরপর নয় নাম্বার করি আমরা নয় নাম্বার আর এটা অ্যাফারমেটিভ করতে বলছি তাহলে এখানে আমরা যখন করলাম যে এটা যেহেতু এটা নেগেটিভ বাক্যটা আসে তাহলে নেগেটিভ যেহেতু আসে এখানে ডু নট আসে তাহলে এফআরএফ করার সময় কিন্তু এই ডু নোটটা আমি আর লিখবো না এই ডু নোটটা কিন্তু লিখবো না ডি নোটটা যেহেতু লিখবো না তাহলে থাকবে কি অবে আর আমরা জানি মেন শব্দের কি হয় অপোজিট হয় তাহলে এখানে যদি অবে লেখা আছে তাহলে এটার অপোজিট কী হন ডিজ হবে তাহলে আমাকে এই অবের অপোজিট ডিজ হবে দিলে হয়ে যাবে তাহলে দ্য ড্রাইভার্স দ্য ড্রাইভার্স ডু নোট কথাটা বাদ দিলাম তাহলে অবের বিপরীত দিলাম হলো ডিজ হবে দ্য ড্রাইভার্স ডিজ হবে দ্য ট্রাফিক রুলস আর একটু লক্ষ্য করো দেখো এটাকে যদি আমি নেগেটিভ করি তাহলে কী লিখবো দেখো দেখি ডু নট দেবো ডু নট দিয়ে কী বা মূল বাক্যের অপোজিট করবো এক নাম্বার যেটা বলছিলাম যে বাক্যটা পজিটিভ থাকলে নেগেটিভ করতে হয় আর নেগেটিভ থাকলে পজিটিভ করতে হয় তাহলে এই বাক্যটা কিন্তু নেগেটিভ তো নেগেটিভ আসে তাহলে পজিটিভ করবো অর্থাৎ ডু নোট কথাটা থাকবে না ডু নোট যেহেতু থাকবে না তাহলে এখন অবে থাকতেছে এবং মূল শব্দের অপোজিট করতে হবে এখানে অবেটারই হলো মূল শব্দ এটার অপোজিট হলো ডিজ হবে মিনিং হচ্ছে কি ড্রাইভাররা ট্রাফিক রুলস মান্য করে না তার মানে কি অমান্য করে দেয় ড্রাইভাররা অমান্য করে ট্রাফিক রুলস এবার আসে দশ নম্বর এখানে অ্যাক্টিভ করতে বলছে তাহলে আমরা অ্যাক্টিভের নিয়ে আমরা জানি প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ করার সময় যে কাজটা করছিলাম ওই উল্টাটা আমাদের এখানে করতে হবে মনে করে এখানে এটা হলো প্যাসিভ রাইস ইস ইটেন বাই মি তাহলে আমরা যখন এটা অ্যাক্টিভ করবো তখন আমরা কি করব এই যে অবজেক্টটাকে কি সাবজেক্ট করবো আই দিব এই যে এক্সট্রা অবজেক্টের ভাবটা আছে এটা বাদ দিতে হয় দিলাম এখানে ইটেন লেখা আছে প্রেজেন্ট টেন্স কী লিখবো ইট তারপরে কী লিখবো অবজেক্টটাকে এবার সাবজেক্ট করবো সাবজেক্ট অবজেক্টটাকে যদি সাবজেক্ট করছি তাহলে সাবজেক্টটাকে অবজেক্ট করবো আই ইট রাইস এরকমভাবে এখানেও এইটা হলো অক্সিলারি হবে এক্সট্রা অক্সিলারি হবে এই বিটা থাকবে না তাহলে এই বিটা যদি বাদ দিয়ে দিই তখন এখানে থাকছে কি শুড আর টেক আর এখানে এখন এখানে নেসেসারি স্টেপস হলো সাবজেক্ট টেকেন টু দ্য রিমুভ ট্রাফিক জাম এখানে এখন বাই দিয়ে অংশটা দেওয়া হয়নি অর্থাৎ কারা করবে এটা করা হয়নি নেসেসারি স্টেপ শুড বি টেকেন টু রিমুভ ট্রাফিক জ্যাম ট্রাফিক জ্যাম দূর করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া উচিত কে নিবে এখানে কিন্তু বাই দিয়ে দেওয়া হয়নি তাহলে কারা নিবে মনে করে সরকার নিবে তাহলে এখানে মনে করো লেখা আছে মনে মনে লেখা আছে অথবা বাই গভর্নমেন্ট লেখা আছে বাই গভর্নমেন্ট মনে করো তাহলে আমাকে ওই এইটাকে এখন কী করবো আমরা সাবজেক্ট করবো তাহলে লিখবো গভর্নমেন্ট দ্য গভর্নমেন্ট দ্য 
গভর্নমেন্ট সাবজেক্ট দিলাম এখন ভারত দিবস বিটা যদি বাদ যায় তাহলে শুট আর টেক থাকতেছে তা গভর্নমেন্ট শুট টেক নেওয়া উচিত কি নিবে কি নিবে তাহলে অবজেক্ট দিব নেসেসারি স্টেপ নেসেসারি স্টেপ পদক্ষেপ নিবে কি জন্য নিবে টু রিমুভ ট্রাফিক জ্যাম এটা অতিরিক্ত অংশ রিমুভ ট্রাফিক জ্যাম এটা হলো অ্যাক্টিভ করলাম তো প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা আশা করি তোমরা ক্লাসটা বুঝতে পেরেছ এটা কিন্তু আমাদের হলো শর্ট সাজেশনের অ্যান্সার আমরা কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো টপিক নিয়ে আলোচনা করিনি এমন না যে শুধু এফারেটি থেকে নেগেটিভ এমন না এফারেটি থেকে ইন্টারনেগেটিভ এমন না অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ এখানে সবগুলো জিনিস নিয়ে আমরা আলোচনা করছি যেহেতু সবগুলো জিনিস নিয়ে আলোচনা করছি তোমাদের কাছে প্রথমে একটু কঠিন মনে হতে পারে বা মাথায় একটু জ্যাম ধরতে পারে এই জন্য তোমরা কি করবা যখন যে নিয়মটা করবা আগে তোমার যে বেসিক যে শিখছো এফারেটি থেকে নেগেটিভ রুলসগুলো একবার দেখবা এফারেটি থেকে ইন্টারনেটিভ রুলস একবার দেখবা অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ একবার দেখবা দেখার পরে এই এই জিনিসগুলো দেখবা তাহলে বুঝতে পারো আমরা কি করলাম আজকে এগুলো সবগুলোর অ্যান্সার দিলাম এই জন্য মনে হতে পারে একটু যে এক টপিক্স থেকে আর টপিক গেছি অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করলাম আবার ফের এফারেটি থেকে নেগেটিভ করলাম একটু ঘিজি ভিজি মনে হতে পারে কিন্তু তোমাদের যে আগে যে আমরা পড়ানো হয়েছে সেগুলো একবার রিভিশন দিয়ে এইগুলো করবা তাহলে কিন্তু তোমাদের কাছে এটা সহজ হয়ে যাবে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের এইগুলো একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স এখানে অ্যাফারমেটিভ থেকে নেগেটিভ ছিল ইন্টারেক্টিভ ছিল অ্যাক্টিভ ছিল প্যাসিভ ছিল এই জন্য তোমরা এই রুলসগুলো একটু মনোযোগ সহকারে একটু রিভিশন দেবা রিভিশন দেওয়ার পরে এই প্র্যাকটিসগুলো করবা তাহলে বুঝতে পারবা আর তোমাদের এস ডাব্লু সি ডাব্লু এস ডাব্লু থাকলে অর্থাৎ এই যে দশটা করলা এই দশটা বুঝে শুনে বাসায় আবার এস ডাব্লু করবা আর এস ডাব্লু তোমরা তো জানোই রবিবার করে জমা দেওয়া হয় তাহলে তোমরা অবশ্যই পড়ালেখার সঙ্গে থাকো এবং মনোযোগ সহকারে পড়ালেখা করো তোমাদের উন্নতির জন্যই আমরা কষ্ট করে যাচ্ছি ক্লাস নিয়ে যাচ্ছি তোমরা ভালো থাকবে আজকের মতো এখানে শেষ করতেছি আল্লাহ হাফিজ